Nitong November 18, unang nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbansag sa rebelding group ng New People's Army bilang isang terrorist group. Kasunod yan ang pagkakapas lang sa isang sanggol sa ambush ng mga hininalang NPA. Sa talakag bukit noon, noong November 9, matapos ang ilang linggo, pinirmahan na Pangulo ang proklamasyon ng dedeklara sa CPP-NPA bilang mga terorista. It's not a memorandum, it's a proclamation declaring the Communist Party of the Philippines New People's Army as a designated identified terrorist organization under RA number 10168. RA 10168, as you know, is the Human Security Act. Pinirmahan ito ng Pangulo kasunod ng command conference niya kasama ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Hindi naman nilinaw ng Malacanang kung bakit hindi kasama ang National Democratic Front sa proklamasyon. Pero ang malinaw ngayong terror group ng CPP-NPA, maaari na rin kasuhan ang kanilang mga financier. Kasama na raw dito ang mining companies na nagbibigay umano ng revolutionary tax sa mga rebelding komunista. Paliwanag naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, kailangan pang ipitisyon ng Department of Justice sa Korte ang pagbansag sa CPP-NPA na terrorist group. So the proper petition must be filed by the DOJ in court. Which RTC? Well, RTC Manila, no? Um, um, petition to classify the CPP-NPA as a terrorist group under the um, Human Security Act. Department of National Defense malugod na tinatanggap ang bagong proklamasyon. Anila, kahit umalangkada noon ang usapang pangkapayapaan, itinutuloy pa rin daw ng mga rebelde ang paggawa ng samot-saring krimen. Hinihimok ngayon ng DND ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang masupi lang CPP-NPA. Iniutos na rin ni AFP Chief of Staff Leonardo Guerrero na paiktingin ng mga operasyon ng militar laban sa NPA. Sa Bagumbayan, Sultan Kudarat nga, pitong hinihinalang NPA ang napatay sa isang inkwentro, sumuko naman ng sampung iba pa. Sa Talakogon, Agusan del Sur naman, labing apat na nagpakilalang miyembro ng New People's Army ang sumuko sa mga otoridad. Sabi ng mga rebelde, pagod na sila sa pagtakbo at pakipagsagupa sa tropa ng gobyerno. At hirap na sa buhay sa bundok. Kaya nang asipan nalang sumuko na sa gobyerno. Isinuko rin nila ang labing anim na iba't ibang klase ng armas. Makakatanggap sila ng pera at livelihood assistance. Umaasa ang militan na susuko na rin ng iba pang mga rebelde. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, hindi niya irerekomenda sa Pangulo ngayong Pasko ang nakagiwi ang Christmas truce sa CPP-NPA. Joseph Morong, GMA News.